দর্শক দেশি কিংবা বিদেশে যে যেখানে বসে আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের মাইহেল থেকে আমি ডাক্তার সাকলাইন রাসেল দর্শক আজকে আমরা কথা বলতে চাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে হার্টের অপারেশন হার্টের অপারেশনের মধ্যে অনেকগুলো অপারেশন আছে বাইপাস থেকে শুরু করে অনেকগুলো অপারেশন বাংলাদেশে এখন হচ্ছে বিশ্বের অত্যাধুনিক এবং সর্বাধুনিক সব ধরনের হার্টের চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই হচ্ছে সেই গল্পটিও শুনতে চাই উপস্থিত আছেন দেশের এবং উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি ডাক্তার রুলফর রহমান যিনি চিফ কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে আছেন অনেকেই তাকে চেনেন ল্যাবির হাসপাতালে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ কেমন আছে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভালো আছি ভালো আছেন স্যার স্যার আমরা আসলে খুবই গর্বিত যে আজকে আপনাকে আমরা এমন একটা টেনে নিয়ে এসেছি আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের দর্শকদের জন্য হার্টের অপারেশন যদি আমরা একটু বলি আমরা একটু পেছন দিক থেকে আসতে চাই আপনি আসলে হার্টের অপারেশন হার্ট শুনলেই তো আমরা ভয় পেয়ে যাই এবং আমরা এই এই সাবজেক্টের একসময় স্টুডেন্ট হিসেবে জানতাম যে হার্টের গায়ে কোনো ছুরি চালানো যাবে না আপনি বাংলাদেশে আসলে কখন থেকে শুরু করলেন এই হার্টের অপারেশন আমি ঢাকা মেডিকেল পাশ করার পরেই থিঙ্ক করছিলাম যে দেশের বাইরে যাব তো সব কিছু আমেরিকাতে অ্যাডমিশন নিয়েছি ইতিমধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সার্কুলার আসলো কার্ডে এক সাজিতে চান্স পেলাম এন আই সিভিতে আচ্ছা তো চান্স পাওয়ার পর আমি অ্যাডমিশন ফার্স্ট হলাম তো সবাই সিনিয়র জিজ্ঞেস করলাম সবাই বলল তুমি যেও না বাইরে বাংলাদেশে এই সাবজেক্টটা পিছিয়ে আছে কার্ডে এক সাজিটা আমাদের বিশ্বাসে তুমি যদি এই সাবজেক্টটার যদি একটু দায়িত্ব নাও এই সাবজেক্টটাকে অনেক দূর আগে যাবে এবং দেশের মানুষের অনেক উপকার হবে জি তো আমার পরিবার থেকে সবাই বলছে আমার ওয়াইফ বলছে যে ঠিক আছে তো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু আমেরিকায় না গিয়ে বাংলাদেশে থাকা এবং এই কার্ডে এক সার্জারি হাল ধরা এবং যেদিন থেকে কার্ডে এক সার্জারিতে আমি ভর্তি হয়েছি আমি খুব গভীরভাবে দেখতাম এই সার্জারিটার জটিলতা মানুষের এক্সপেকটেশান মানুষের যে যদি ব্যর্থতা হয় যে বেদনা একটা ছোট শিশুর অপারেশন বা বাইপাসে করে পরে যদি সাকসেস না আসে সে পারিবারিক যে একটা যন্ত্রণা বেদনাটা আমি অনেক কাছে থেকে উপলব্ধি করেছি এবং এই উপলব্ধি কিন্তু আমাকে এই লেভেলে নিয়ে আসছে যে একটা মানুষ যখন অপারেশনে রাজি হয় তখন সে কিন্তু শতভাগ আশা করে বেঁচে যাব যেমন গাড়ি যদি ওয়ার্কশপে দেওয়া হয় আশা করে যে গাড়িটা খুব ভালো সার্ভিস দেবে ঠিক ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর কিন্তু আশা করে যে আমি অনেক আমার স্বামীকে ফিরে পাবো বাচ্চাকে সুস্থ করে আমরা একটা সুন্দর জীবনযাপন করব তো যখন এই জায়গাটা একটা আঘাত আসে হঠাৎ করে একটা রোগী মারা গেল তো স্ত্রী তো বিধবাটা মানতে চায় না একটা ছোট শিশু মারা গেল তার পিতা মাতা এই যে তার যে বুক খালি হওয়া সে যে বিছানায় আর পাবে না শিশুটাকে ঘুমানোর সময় এই বেদনা আমাকে এই লেভেলে নিয়ে আসছে সাকসেস দিয়েছে তখন হৃদরোগে যখন আমি কাজ করলাম তখন অনেক ভিজিটিং সার্জন আসতো ইউরোপ থেকে আসতো আমেরিকা থেকে আসতো ইন্ডিয়া থেকে আসতো এই টিমগুলোর সাথে আমি খুব সময় দিয়েছি দিন রাত থাকতাম যে তারা যে দুই সপ্তাহ থাকতো দুই সপ্তাহ আমি হাসপাতালেই থাকতাম বেসিক্যালি ওদের অ্যাটিচিউড দেখতাম হাও দে আর টকিং উইথ দি প্যাশেন্টস তারা কীভাবে কেসটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে তার রিক্স ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস করছে এই জিনিসগুলো আমি দেখতাম এখান থেকে যখন পাস করলাম আমি পাস করার পরে কিছুদিন কাজ করলাম ন্যাশনাল প্রফেসর হিসাবে জাতীয় হৃদয় ইনস্টিটিউটে তারপরে ভাবলাম যে এই যে পরিবেশ আছে বা এখানে যে এনভায়রনমেন্ট আছে এখান থেকে আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে বিদেশিদের সাথে কাজ করতে হবে তখন কিন্তু আমি বাইরের সেন্টারগুলোতে যোগাযোগ করলাম এবং বাইরে সার্জনের কাজও দেখলাম এবং প্রথম যে প্রাইভেট সেক্টর আসলো শিকদার মেডিকেল কলেজ ওইখানে ইন্ডিয়ান টিম আসলো কেরালার থেকে ইন্ডিয়ান নার্স আসলো কার্ডিওলজি আসলো তো সবার সাথে প্রথম প্রাইভেট আমি চলে গেলাম পুরো টিম সেখানে পুরো টিম এখান থেকে কিন্তু আমার একটা একটু ভিন্ন লেভেলের গ্রুমিংটা ওখানে আমরা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস কাজ শুরু করলাম ইন্ডিয়ানদের সাথে এবং এক বছর পরেই ওই ইন্ডিয়ান টিমের পর ওই চার্জটা আমি নিলাম তখন তো এই যে মনে আছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ এই অল্প বয়সে আমি নিয়েছিলাম হ্যাঁ এবং তখন পুরো প্রথম যে ফাইভ হান্ড্রেড কেস উইদাউট এনি ক্যাজুয়ালিটিতে আমি করেছিলাম এবং সবাই খুশি ছিল আই ওয়াজ ভেরি পুরো টিমের লিড দিচ্ছিলাম আমি আমার সাথে পুরো ইন্ডিয়ান কার্ডিওলজিস্ট ইন্ডিয়ান আদার সাপোর্টিং সার্জন নার্স তারপর সাপোর্টিং আদার যে সমস্ত ল্যাব টেকনিশিয়ান সবাই মিলেই বেসিক্যালি আমি ইন্ডিয়ানদের একটা বড় অবদান আছে আমার এই ক্যারিয়ারের পিছে পাশাপাশি তো আদার ইউরোপিয়ান আমেরিকান সার্জনদের সাথে ডিসকাস করা আর টেকনোলজি নেওয়া তো ইন্ডিয়ান এবং সিঙ্গাপুরে যারা ইন্ডিয়ান সার্জন কাজ করে ডক্টর শ্রীরাম শঙ্কর সি এন লি শ এরা সবাই আমাকে এই ক্যারিয়ারে অনেক কন্ট্রিবিউট করছে জি তো এই সাবজেক্টটার যে একটা গুরুত্ব এই গুরুত্বটা আমি ফিল করছি যে পরিবারের কাছে কখনোই রোগীর পরিবারের ক
তো এই সাকসেসটা দিতে পারলে সবচেয়ে মজা তো এখন এই সাকসেসটা এনজয় করি তো এই সার্জারি করতে করতে কাটেক্সে তো বিভিন্ন ডিভিশন আছে ওপেন হার্ট আছে বাইপাস সার্জারি আছে ভাল বলার প্রবলেম আছে জন্মগত ডিফেক্ট আছে সবগুলি কিন্তু আমি করতাম এখনও করি বাট করতে করতে বাইপাসের প্রতি নেশা হয়ে গেছে এবং রোগীরাও মানুষের বাইপাসের রোগীর সংখ্যাও বেশি এবং বাইপাসটার উপরে আমার মাস্টার যে মাস্টারলি অ্যাক্টিভিটি বলা যায় এটা আপনি বাইপাস বাইপাসের উপরে খুবই এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করছি মানে এটি একদিক থেকে হলো যে কার্ডিয়াক সার্জারিতে আপনি কনসেন্ট্রেট করলেন আস্তে আস্তে আপনি বাইপাসে চলে কি করে যেন একটা বাইপাস সার্জারি ব্র্যান্ডিং হয়ে গেল আমার বাইপাস সার্জারি মানে ডাক্তার লুৎফুর রহমান ভাবটা এরকম আর কি এবং সফলতাও মানে এখন না সফলতা মানে অনেকেই আছে আমি অনেক জটিল কেস করি দেশ বিদেশে অনেক ডিফিকাল্ট কেস যেগুলো এবং বাইপাসের সঙ্গে যেগুলো আদার কমপ্লিকেশন থাকে হার্ট অ্যাটাকের পরে হার্টের পর্দা ফেটে গেছে বা ভালভ ড্যামেজ হয়ে গেছে আমি গত সপ্তাহে কেস করেছি টোটাল ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে হার্টের পর্দাটা পুরো ড্যামেজ হয়ে গিয়ে ফেটে গেছে ঈদের দুই দিন আগে কোরবানি ঈদের দুই দিন আগে করলাম তো এগুলো কেস তো ফিফটি ফিফটি মর্টালিটি তারপর আমি যে নিউ টেকনিকের ডবল লেয়ারে যে পর্দাটা ফেটে গেছে ওটাকে ডবল লেয়ারে রিপেয়ার করে পুরো সাত পর্যন্ত নিয়ে আসে আবার সুন্দর করে পেস্ট করলাম হ্যাঁ তো বিউটিফুল আউটকাম রুগী ভালো বাড়ি গেছে এই যে আনন্দটা মানে অনেক সুস্থতা দেখার মধ্যে একটা সবচেয়ে বড় আনন্দ তারা আসলে ওখানেই থাকে স্যার একটু আমরা একাডেমি কথা আসতে চাই এই যে যারা বাইপাস অপারেশন করার জন্য আপনার কাছে আসছেন মূলত কি প্রবলেম দেখা দিলে বাইপাসটা করতে হচ্ছে বাইপাস সার্জারি দুটো অবস্থা করি একটা হচ্ছে রুটিন একটা প্যাশেন্ট যখন হাঁটাচলা করতে গিয়ে তার বুকে চাপ হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে অ্যানজিওগ্রাম করে এই অ্যানজিওগ্রামের পরে ব্লক ধরা পড়ল তখন একটা বাইপাসের সিদ্ধান্ত হলো কার্ডিওলজিস্টে বললো সার্জারি লাগবে তখন সার্জনের কাছে আসছে তখন আমরা সার্জারির সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আর একটা হচ্ছে যে রোগী জানাই না যে তার প্রবলেম আছে হঠাৎ তার হার্ট অ্যাটাক হলো হার্ট অ্যাটাক হয়ে সিসিউতে ভর্তি হলো সিসিউতে ভর্তি হওয়ার পরে দেখা গেলো যে তার অলরেডি হার্টে অ্যাটাক হয়ে গেছে বা কমপ্লিকেশন হয়েছে যেটা বললো হার্টের পর্দা ফেটে গেছে বা ফ্রি ওয়ালের আপসার হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে ইমার্জেন্সি সার্জারি করতে হয় বাইপাস সাথে সাপোর্টিং যে স্ট্রাকচার ড্যামেজ সেগুলো ঠিক করি আর হচ্ছে রুটিন সার্জারি তো এই রুটিন সার্জারিটাকে আমরা যাতে শতভাগ সাফল্যের মধ্যে সবসময় থাকি সে ব্যাপারে অ্যাটেনশান দিয়েছি এই রুটিন সার্জারিটার মধ্যে কতগুলো আছে যে কনভেনশনাল যে বুকের আটারি দিলাম সাথে পায়ের শ্যাপনাজ ভেন ইউজ করলাম আর একটা হচ্ছে যে না আর একটু ইম্প্রুভ ভার্সান টোটালটা আটারি ইউজ করব সেটা বুকের ভিতরে যে ধবনি আছে মেমোরি আটারি বলি লেফট ইন্টারনাল মেমোরি রাইট ইন্টারনাল মেমোরি কখনো আমরা লেফট রেডিয়াল রাইট রেডিয়াল এ সমস্ত আটারি আটারিকে আমরা ধমনি বলি বাংলায় আর সেটাকে বলি ভেন তো দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান স্টাডিতে যে আর্টারিতে যদি সার্জারি করা হয় টোটাল আর্টারিয়াল সার্জারি এটা লংজিভিটি বলতে গেলে লাইফ টাইম চল্লিশ পঞ্চাশ বছর কখনো আর রোগীকে সাফার করতে হবে না এই বাইপাস সার্জারি কমপ্লিকেশন বা ফেলর হবে না জি এবং এই বাইপাস যখন বুকের আর্টারি দিয়ে করতাম পাশাপাশি হাতও ইউজ করতাম দেখলাম যে হাতটাও কাটার প্রয়োজন নাই মেমোরি আর্টারি দিয়ে কমপ্লিট সার্জারি করা সম্ভব বাইরে থেকে বোঝাই যাবে না যে তার ভিতরে শুধু একটা ছোট্ট উন্ড আর ভিতর থেকে আর্টারি টা হারভেস্ট করে এবং সুন্দরভাবে এই লিমা রিমা ওয়াই গ্রাফট করে দিলে এত সুন্দর সার্জারিটা হয় হার্ট বিটিং হার্টের উপরে এই লিমা রিমা ওয়াই গ্রাফটিংটা খুবই সুন্দরভাবে কাভার করে এটা ন্যাচারালি দেখা যাচ্ছে কি লেন্থ ডায়মেটার সুন্দর কাভার হয় যদি এক্সপার্ট হ্যান্ডে কেউ ওই লিমা রিমা ওয়াই বাইপাস করে এই পেশেন্ট সারা জীবন তার এই কার্ডিয়াক প্রবলেম আর এই বাইপাস রিলেটেড প্রবলেম হবে না এটা অনেক বড় একটা এই বিগত আমি আঠারো বছরের যে ফলো আপে দেখেছি আমি ইভেন যে প্রায় হাজার হাজার কেস করেছি এই লিমার এম ওয়াই পাঁচ সাত হাজার কেস এবং ফলো আপ অ্যানজিওগ্রাম দেখেছি বিউটিফুল কাজ করে লিমার এম ওয়াই গ্রাফ দেখার মতো একটা আচ্ছা স্যার এই যে হার্টের বাইপাসগুলো করছেন এই আমরা যদি বাইরের দেশের সাথে আমাদের দেশের তুলনা করি অনেকে তো আমাদের দেশে আগে যেটা যেত এখন অনেকটা কমে গেছে বাইরে যাওয়ার প্রবণতাটা আপনাদের সফলতার ক্ষেত্রে বা সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কম্প্যারেবল কতটুকু হ্যাঁ সফলতার ক্ষেত্রে আমরা তো আন্তর্জাতিক মানের প্রায় শতভাগ সাফল্য কাজ করছি আমি এই গত এপ্রিল মে মাসে আমি আমেরিকাতে স্যান্ডেগো যে কনফারেন্স হলো সারা পৃথিবীর সার্জনরা কার্ডেক সার্জনরা যে কনফারেন্স হলো আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন থোরা সিক্স সার্জারি ওখানে গেলাম তার কী বলতে চায় ম্যাসেজ কি তো ম্যাসেজ সব জায়গায় লিমারি মা ওয়াই সাথে যদি কখনো লাগে এক সেগমেন্ট রেডিয়াল বা পেডিক্যাল ভেন বলে আমরা আগে ফ্রি করে ভেনটাকে ফ্রি করে গ্রাফ দিতাম এখন বলে পেডিক্যাল ভেন তো ওই পেডিক্যাল ভেনও ছোটো এক সেগমেন্ট ইউজ করে যেতে পারে লিমারি আমার অতিরিক্ত যদি কেউ তো ওই পেডিক্যাল ভেনটা দেখলাম যে আমেরিকাতে তারা ইউজ করতেছে সেটা আমরা এসে চালু করলাম ভেরি সিম্পল দুই
আমরা সো তখন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টস আপনাকে নিয়ে বেশ হইচই হয়ে গেল আমরা দেখলাম যে একটা হার্টের অপারেশন একটা সময় ছিল যে হার্ট বন্ধ করে তা অ্যারেস্ট করে তারপরে অপারেশন করা হয় হঠাৎ করে শুনলাম যে না হার্ট চালু রাখা অবস্থা অপারেশন করা যায় এটা আসলে একটু বুঝিয়ে বলুন যে বিটিং হার্ট একটা শব্দ আমরা শুনি এটা কি আসলে বিটিং হার্ট সার্জারি এটা যে নরমাল যে সার্কুলেশন বা নরমাল প্রেসারে নরমাল টেম্পারেচার জেনারেল সার্জারির মতো হার্ট বিট করবে হার্টের উপরে যে ব্লকগুলো আছে আমরা আর ব্লকটা সে জায়গাটা কিছু ব্লক ওপেন করে খুলে দিই আবার ব্লকের ডিস টেলিগ্রাফ করি হার্ট বিট করতেছে শুধু লোকাল জায়গাটাকে একটা অক্টোপাস নামক একটা যন্ত্র আছে যা সাকশন ডিভাইস এটা একটা সাকশন মেশিন ওই জায়গাটা নড়ে না কিন্তু বাকি জায়গা নড়ে তো ওইটা ওপেন করে ছোট নিক করে আমরা যে বুকের আটটিগুলো লাগাই দিই এবং এতে খুবই আউটকাম ভালো প্যাশেন্টের প্রেশার ফ্ল্যাকচুয়েট হয় না ব্রেন স্ট্রোক হয় না কিডনি ভালো থাকে লাংস ভালো থাকে বয়স রুগীর করা যায় ওপেন হার্টের যে কমপ্লেক্সেনগুলো আছে যে আর্টিফিশিয়াল হার্ট লাং মেশিনের সেগুলো তো এখানে ইউজ হচ্ছে না এই জন্য বিটিং হার্টের রেজাল্ট খুব ভালো সময়ও কি কম লাগে সময় খুবই কম আপনি ধরেন দুই ঘন্টা একটা সার্জারি হয়ে যায় কিন্তু ওপেন হার্ট করতে গেলে পাঁচ ছয় ঘন্টা লেগে যাচ্ছে আমি তো ডেলি পাঁচ ছটা অপারেশন করি চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আমি গতকাল খুব পাঁচটা কেস করেছি ছয় ঘন্টার মধ্যে সো এটা বিটিং হার্টের মাধ্যমে সম্ভব তা সে সম্ভব না ও সবগুলো লিমারি মাওয়াই করে করেছি এবং এটির মানে এক সময় বেঁচে যাচ্ছে রোগী লাইফ এক্সপেকটেন্সি বেঁচে যাচ্ছে জটিলতাগুলো অনেকটা উই এনজয় ইট লাইক জেনারেল সার্জারি রিয়েলি আসলে কোনো ব্লাড লাগে না এই যে বিটিং হার্টে করে কোনো ব্লাড লাগে না কিন্তু এক ব্যাক ব্লাড শুধু স্ট্যান্ড বাই রাখি আগে তো এমন সেই যদি 96 7 এর কথা বলি যে একটা হার্টের অপারেশন মানে যে প্রায় 50 জনকে দাঁড়ায় থাকতে হবে যে কার ব্লাড লাগবে 10 15 ব্যাক আমি যখন ওই যে গত এতে সামারে গিয়েছিলাম লাস ভেগাসে যে একটা বড় ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার ওখানে যখন আমি লেকচার দিলাম ওদের পুরো সার্জিক্যাল টিম কার্ডলি সবাই সারপ্রাইজ তখন আমাদের দেশে যে কার্ডিওলজিস্ট ছিল সে বলল দেখো বাংলাদেশকে তোমরা দাম দেন আমাদের প্রাউড আমাকে নিয়ে ওই ডাক্তার খুবই প্রাউড করছে এবং ওদের সার্জন কিন্তু আমার এই প্রোটোকলটা ফলো করছে পরে আমাকে জানাইছে ডক্টর হাফিজ চৌধুরী সে ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার চিফ কার্ডিওলজিস্ট সে আমাকে বলছে লুৎফর তুমি লেকচার দেওয়ার পরে সায়েন্টিফিক সেশনের পরে আমাদের সার্জন আমাদের টিম এই সার্জারিটি শুরু করছে লেমারি মোবাই তো এই যে একটা আমেরিকা লাস ভেগাসের মেডিকেল সেন্টারের বড় জায়গা তারপরে যা বাংলাদেশ ওখানে একটা আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছি আমাদের পারফরমেন্স এবং গর্বের সাথে ওই ফিল প্রাউড গর্বের সাথে স্যার আমাদের সাধারণ মানুষদের একটু কনফিউশন আছে সেটি হলো যে তারা বুঝে উঠতে পারে না যে অনেক কনফিউশনে থাকে যে হার্টে কখন রিং পরাবো আর কখন বাইপাস করব এটা আসলে আপনারা কী অ্যাডভাইস দেন বাইপাস আর অ্যানজিও প্লাস্টিক বা স্ট্যান্টিং দুটোই হার্টের রক্ত চলাচল অ্যানশিওর করে একটা হচ্ছে যে ভিতর থেকে রিপেয়ার করা হয় স্ট্যান্টিং যেখানে ব্লক আছে ওখানে বেলুনিং করে একটা স্ট্যান্ড দেওয়া হয় স্ট্যান্ডটা অ্যাবজার্বল হতে পারে নন অ্যাবজার্বল হতে পারে যদি স্ট্যান্ড করা পসিবল হয় সবসময় আমরা অ্যানকারেজ করি কেন অপারেশনে যাব সেটা আমিও চাবো না আপনিও চাবেন না যেখানে স্ট্যান্ডিং পসিবল না বা লং টার্ম ভালো রেজাল্ট আনবে না বা প্যাশেন্টের আপনার বয়স পারমিট করছে না সার্জারি সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্যান্ডিং করব আর যেখানে ইজিলি স্ট্যান্ড পসিবল সেটাও করব আর যেখানে সব কিছু সুইটেবল ফর সার্জারি লং টার্ম রেজাল্ট ভালো সার্জারি সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বুকের আটে দিয়ে সার্জারি করি তাহলে সেই রোগীর জন্য তার পরিবারের জন্য পারমানেন্টলি একটা দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে তারা আরেকটি বিষয় স্যার আমার মনে আছে যে আপনাকে অবশ্য বলা হয়নি সেটা হলো যে আমি একটা পেশেন্ট পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে তার বয়স সেভেন্টি ফোর এখন তার পরিবার ভয় পাচ্ছিল যে এই বয়সে হার্টের অপারেশন এত এত বয়সে এটি ঠিক হবে কি না তো পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে যে তিনি অপারেশন করে মানে পরপর দুবার হজ করে এসেছেন তার এই শরীর নিয়ে এবং সে খুবই হ্যাপি যে আমি একদম ওকে আছে এবং তিনি দীর্ঘদিন ভালো আছেন আপনার কাছে যেটি জিজ্ঞাসা যে মানে এরকম কোনো বয়স লিমিটেশন আছে কি না যে বেশি বয়স হলে অপারেশন করা যাবে না এরকম কোনো লিমিটেশন নাই প্যাশেন্ট যদি ডিমান্ডিং হয় আমার সেটা যেটা আমি মনে করি প্যাশেন্ট যদি হেঁটে আসতে পারে একটা আছে প্যাশেন্ট হাঁটে না বেড রিডেন হুইল চেয়ারে বসে হ্যাঁ এক সাইড কমপ্লিট প্যারালাইজড হি ক্যান নট মুভ তো যার মুভমেন্ট নাই তা তো ডিমান্ড নাই তো সে এবং যে প্যাশেন্ট অনেক বয়স্ক আপনার মেমোরি রাখতে পারে না সে সকালে কি নাস্তা খেয়েছে দুপুরে আমি এই জিনিসগুলো খুব গুরুত্ব দিই তার মেমোরি হাও ইট ইস ওয়ার্কিং যদি কখন প্যাশেন্ট যদি দেখি যে প্যাশেন্ট মেমোরি কাজ করে না যেমন আমাদের প্রফেসর এম এ মাজেদ স্যার যখন আমার আন্ডারে ভর্তি হলো বাইপাস সার্জারি তখন সার্জারি সবাই বলে সার্জারি লাগবে তো স্যার কিন্তু তার মেমোরি রাখতে পারে না যে সে দুপুরে কি লাঞ্চ করেছে এক ঘন্টা পরে বলতে পারে না স্যার বাথরুমে একা যেতে পারে না তার ছেলের ওয়াইফ তাকে সাপোর্ট দেয় তো আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম স্যারও নিজেও বললো যে দেখো লুৎফুর আমার
नाना प्रयोजन बारो बस धूमपान मुड नहीं फैमिलिर गार्जियन के दायित्व पालन करते हैं तर से बाबा मा सब हाँटे क्या एक एक्सारसाइज करे क्या हेल्दी फूड इनटेक करते हैं तो भलो थका जाए जमन आपने एक गाड़ी इलेक्ट्रनिक जंत्र जत्न नीते हैं स्वास्थ्य तो एक जंत्र मत ही और बेसि पार्टस ये तो लिभार किडनी लांगस हार्ट ब्रेन कोलेस्ट्रल सूगार तो ये सबग जो अपनी मेनटेन ना करें जत्न ना नीन तो अपनी भलो थकबें कमने को रिकारिटी भिटामिन सी ना खाई फलमूल जूस भेजिटेबल क्योंकि से जिस थकबेना और अनेक स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करा जाए ना जीवन बुद्धि दिए सल्व करते हैं प्रब्लेम स्ट्रेस नहीं लाभ हो स्ट्रेस नहीं लाभ नहीं सर जैसे फिफ्टी फाइव इयार्से दस एगारो हजार सार्जरि कर लो ग्रे हेयर है अपरेशन कर बुद्धि दी स्ट्रेस नहीं ना सब समय प्रब्लेम सल्व करी तब सब लेगे थी प्रब्लेम होना एडभांस आगे एडभांस आईडेंटिफिकेशन एडभांस सल्व तक कमप्लीकेशन होना चिकित्सक रुगी सफलतारिकित्सक अल्प बस मारा जाने बलास्त थे निजे एक्सारसाइज कथा प्रतिदिन करते हैं समय बेर करते तरह क्षेत्र में मन कर डायबिटीज प्रेसर स्मोकिंग स्मोकिंग एवयड करा उचित और एक रुटीन चेकअप करा उचित प्रत्येक दिन रात दस टा हम जख हम रात डिनार शेषे चल्लिस मिनट हाँटते 
তাকে নিজের জন্য সে রোগীর জন্য ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা বের করলো বারো ঘন্টা কাজ করলো আর শুধু নিজের জন্য চল্লিশ মিনিট বের করতে পারলো না তাহলে সে বাঁচবে কি করে আপনি স্যার কিভাবে সেটা বের করেন আমি রাতের ডিনার করে হাঁটি হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে হাঁটি আমরা সবসময় বাচ্চার হেলথ ভালো হচ্ছে কিনা বাচ্চার পড়াশোনা ঠিক আছে কিনা যেমন আমরা বাচ্চার দিকে টেক কেয়ার করি তাই না হাজব্যান্ড ওয়াইফের কিন্তু একে অপরের টেক কেয়ার করা উচিত হেলথের দিকে ফুড ইনটেক ঠিক আছে কিনা এক্সারসাইজ টাইম দিচ্ছে কিনা আরেকটি বিষয় স্যার আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল যে হার্টের একটা অপারেশনের সাথে হার্ট অ্যাটাকের একটি সম্পর্ক আছে মানে আমরা হার্ট অ্যাটাক বলতে ভয় পেয়ে যাই কি কি উপসর্গ দেখা দিলে বোঝা যায় যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে সাধারণত যাদের অল্প বয়সে অ্যাটাক হয় এটা বোঝা যায় না এবং এই অ্যাটাকটা খুব ড্যাঞ্জারাস হয় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক বলেন যদি হার্টের মেইন আর্টারি যদি অ্যান্টি ডিসেন্ডিং আর্টারি এটা হার্ট অ্যাটাকটা হয় অনেকে ভাবে কি চর্বি জমে যায় আস্তে আস্তে তা না অল্প চর্বি জমাতেও ভিতরে ক্র্যাক হয়ে থ্রম্বাস হয়ে যায় জোমাট রক্তের কারণে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় এই জন্য অনেকে টের পায় না ব্লক দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট কিন্তু ম্যাসিভ অ্যাটাক ইন্টারনাল ক্র্যাক হয়ে থ্রম্বাস হয়ে হঠাৎ অ্যাটাক হয়ে গেল এই জন্য ইয়াংদের হার্ট অ্যাটাকটা বেশি ডেঞ্জারাস হয় মারাত্মক বয়স্ক রোগীদের ওরা ইউজ টু হয়ে যায় আস্তে আস্তেই হয় ওদের স্টেবল প্ল্যাকটা থাকে কলেস্ট্রোল যে প্ল্যাকটা ওরা লং সেগমেন্ট স্টেবল ওরা ক্র্যাক হয় না সাধারণত ম্যাসিভ অ্যাটাক হয় না জি কিন্তু ইয়াংদের আনস্টেবল প্ল্যাক থাকে দ্রুত ক্র্যাক হয়ে ম্যাসিভ অ্যাটাক হয় তো এই জন্য ইয়াং মানে যে অ্যাটাক হবে না তা না তাকে চেক আপ করতে হবে বিশেষ করে আমরা সুগারের দিকে অ্যাটেনশান দিচ্ছি ইদানিং কিন্তু সিরাম লিপিড প্রোফাইল যেটা বলি ট্রাইগ্লিসাইড এলডিএল এগুলো দিকে তাকাচ্ছি না এইটাকে এখন হাইলাইটে আনতে হবে আমাদের সোসাইটিতে যে প্রেশার চেক করি সুগার চেক করি পাশাপাশি সিরাম লিপিড প্রোফাইল ঠিক আছে কিনা রক্তের চর্বির মাত্রা আর আমাদের দেশে অনেক সময় আয়োডিন ডেফিসেন্স থাকে হাইপোথাইরয়েড আছে কিনা মেয়েরা দেখা যাচ্ছে যে অবেসিটি আসতেছে হুম কোলেস্ট্রল বেশি হয়ে যাচ্ছে এ যাদের হার্টের অসুখ আছে বা কোলেস্ট্রল বেশি আছে পাশাপাশি হাইপোথাইরয়েডিজম একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সো যে কোনো রোগীর যদি আপনি কোলেস্ট্রল চেক করেন তার থাইরয়েড ফাংশন লেভেল দেখতে হবে থাইরয়েড একটা মেটাবলিক হরমোন এইটা যদি আপনি সুগারের মধ্যে কন্ট্রোল না করেন লেভেল ঠিক না রাখেন তাহলে হার্টের অসুখ হবে ব্রেন স্ট্রোক হবে এবং অল্প খাওয়াতেই অবেজ হয়ে যাবে যাদের দেখবেন যে অল্প খায় কিন্তু অবেজ মেটাবলিজম কম হচ্ছে তার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করতে হবে আমাদের ডাক্তারদেরও এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ডাক্তার যেন যদি কোনো রোগীকে সন্দেহ করে যে বাচ্চার তার গ্রোথ কম হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কম হচ্ছে আইকু শর্ট ইভেন ছোটোবেলা থেকে হাইপোথাইরয়েড থাকতে পারে থাইরয়েড ফাংশন স্ট্যাটাসটা কিন্তু দেখতে হবে এই দায়িত্বটা আমাদের দেশের ডাক্তারদের নিতে হবে তাহলে হয়তো বা আমরা একটা সুস্থ হরমোন যে সমস্যাটা থাইরয়েড হরমোনটার ব্যাপারে আমাদের বলে যে অমুক ডিস্ট্রিক্টের মানুষ একটু বুদ্ধি কম তা হবে না থাইরয়েড ঘাটতি আছে মানে হরমোনের ফাংশন আয়োডিন সেটি পূরণ করতে থাইরয়েড ফাংশন স্ট্যাটাস জানতে হবে আমাদের স্যার আপনি অনেকটাই কার্ডিয়াক সার্জারিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন আমাদের দেশে এখন অনেক ভালো ভালো সার্জন তারা কাও তারাও কাজ করছেন এই মুহূর্তে আমাদের দর্শক আপনাকে যারা দেখছেন অনেক একটা টেন্ডেন্সি আছে যে তারা আমাদের দেশের চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা না নিয়ে হয়তো পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে চলে যাচ্ছে হার্টের অপারেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাইপাস অপারেশনের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা আমি মনে করি আমার এখানে দুইটা গ্রুপ আছে একটা হচ্ছে যারা হার্টের সার্জন তাদের উদ্দেশ্যে একটা বলবো যে কেউ বিটিং হার্টে করতে পারেন বাইপাসটা কেউ অফিন হার্ট হার্ট থেমে যেটাই করেন না কেন যে মেমারিগুলো হারভেস্ট করবেন খুব যে পারে যে এক্সপার্ট তাকে দিয়ে হারভেস্ট করানো উচিত যে কন্ড যেটা ইউজ করবেন সেটা যাতে পারফেক্টলি হারভেস্ট হয় সেটা আর্টারি দেবেন সাথে এক সেগমেন্ট ভেন ইউজ করবেন পেডিক্যাল ভেন বা রেডিয়াল এবং গ্রাফটিং কোয়ালিটি খুবই মেনটেন হয় এবং মেজর মেজর ব্লকগুলি টার্গেট থাকা উচিত অতএব ভালো সার্জারি করলে রোগী ভালো থাকবে সেটা ওপেন হার্ট করেন আর বিটিং হার্ট করেন এটা ডাক্তারদের প্রতি সাজেশন জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি আর রোগীদের প্রতি আমি বলতে চাই যে শুধু বিদেশ গেলেই হবে না এই সার্জারিটা দেশে ভালো হচ্ছে যে আপনার যে ব্লক আছে সেখানে কি আটারি লাগাচ্ছে আমি দেখেছি বিদেশে যাচ্ছে কিন্তু ভ্যান লাগে আসছে বাইরে সেরা তাহলে তো হবে না বুকের আটারি লাগাতে হবে এবং সেটার কোয়ালিটি মেনটেন করতে হবে ব্লক কটা ছিল সেগুলো সবগুলো ক্লিন করছে কিনা তবে দেশ বিদেশ সব জায়গায় তো বিদেশও ভালো দেশও ভালো আমি বলবো না রুগী যেখানে আসতে পারে আমরাও হাসপাতালে পরিবেশ ভালো করতে হবে বার করার চেষ্টা করছি বিদেশে যখন যায় তারা দুটা আস্থা সংকট আর হাসপাতালের পরিবেশ তো পরিবেশ সব হাসপাতালে ইম্প্রুভিং আর আস্থাটাও আমরা আস্তে আস্তে ফিরে পাচ্ছি তো
লন্ডন এটা কিন্তু সারা পৃথিবীর ব্রেন এসে ডেভেলপ করছে আর আমাদের দেশের মেধাবীরাই আশি পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে তাহলে আমাদের সম্পদ নিজেদের বিশ পার্সেন্ট মাত্র তো আমাদের তো সময় লাগবে ডেভেলপ করতে এখন আমি যদি আমেরিকা থাকতাম তাহলে তো কার্ডিক সাজে আজও পিছা থাকতো এটাই আর বিদেশে করে কি সব দেশ থেকে মেধাবীরা আসে তো আমাদের দেশে সরকারকে আমি বলবো যে বিদেশে থেকে যদি কোনো মেধাবী ডাক্তার আসতে চায় দেশ যে দেশের নাগরিক হোক না কেন আমাদের দেশে মাল্টি ন্যাশনাল যে একটা প্রফেশনালিজম ডেভেলপ করতে যেমন ক্রিকেটে কোচ আসতেছে প্লেয়ার আসতেছে আপনার মেডিকেল সেক্টর দরকার এটা এখন জানি না ডাক্তাররা মাইন্ড করবে কিনা আমার উপরে কিন্তু আমি মনে করি যে বিভিন্ন দেশের ডাক্তার নার্সের সাথে একসঙ্গে কাজ করলে এটার ভাষার এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ইন্টেলেকচুয়াল এক্সচেঞ্জটা ভালো হয় বাংলাদেশে যেদিন বিদেশ থেকেও ডাক্তার আসবে কাজ করতে এখন কিন্তু আমাদের ল্যাবের সিও কিন্তু ব্রিটিশ সিও আমাদের ওটি ইনচার্জ কিন্তু ব্রিটিশ নার্স তো এরা কিন্তু অনেক কন্ট্রিবিউট করছে সিঙ্গাপুরে অনেক ডাক্তার যে শ্রীরাম শঙ্কর কিন্তু আমার আইসিউতে অনেক কাজ করেছে তারা ডেভেলপ করেছে হ্যাঁ তো এরকম অন্যের ভালোটাও আমরা গ্রহণ হ্যাঁ আমরা চাই যে বিদেশ থেকে ডাক্তার নার্স এসে আমাদের সাথে একসঙ্গে কাজ করলে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কম্পেয়ার করতে হবে তো জি আপনি একটা ভালো সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে অন্য সাহিত্য পড়ে নাই পড়েছে তো আমাদের একসাথে একই হাসপাতাল যদি বিভিন্ন দেশি বিদেশি ডাক্তারের সাথে কম্পিটিশন আসে নার্সদের সাথে যদি কথা হয় তবে আরও ভালো হবে কোয়ালিটিটা একসময় ইম্প্রুভ করবে আমরা অনেক ভালোটা আসলে নিতে চাই স্যার যদি উন্নত দেশ দাবি করেন তাহলে বিদেশ থেকেও লোক আনতে হবে লোক আনতে হবে স্যার আমরা আর একটা কাজ আপনার দেখে থাকি যে এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বেশ অ্যাক্টিভ থাকেন মানুষকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে এই সচেতন করবার উদ্যোগটা আপনি আসলে কেন নিয়েছেন আমি মনে করি যে যে ইয়াং জেনারেশন আছে দেখা যাচ্ছে কি বড় একটা অংশ ফেসবুক বা ইন্টারনেট ইউজ করে তো ওরা যদি যদি এক ঘন্টা ফেসবুক ইউজ করলো কিন্তু যদি একটা মিনিট যদি আমার পেজে একটু দুটা উপদেশ যে কারবারের কম খাও ভাত রুটি কম খাও এটা যদি জানে হয়তো সে জানে না সে খাচ্ছে জানলে সে খাবে না যে সারে বলছে হয়তো খাওয়া নিষেধ বা রেডমিট গরু খাসি চিংড়ি কম খাওয়া উচিত তেল চর্বি এটা তো জানানো উচিত একজন চিকিৎসক হিসাবে কারণ প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর তো আমাদের আগামী দিনের প্রজন্মকে জানানোর জন্যই কিন্তু আমি ফেসবুকে এই সমস্ত টিপসগুলো দিই সো দ্যাট সে তারা তার বাবা মাকে শেয়ার করতে পারে বা একটা হার্টের বাইপাস সার্জারি হবে তার পরিবারের কারণ সে জন্য বলতে পারে যে বুকের ধমনী দিয়ে বাইপাসটা করে আনে আমরা তাহলে মানুষ তাহলে সচেতন হবে সে পয়সা খরচ করছে বিদেশ যাচ্ছে বা দেশে করছে কিন্তু যে জানে না আমার কাজ হচ্ছে তাকে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা আরেকটা বিষয় স্যার খেয়াল করবেন যে আমাদের দেশে নেগেটিভ মানে স্বাস্থ্য বিষয়ক নেগেটিভ সংবাদগুলো আমরা যেভাবে পাই পজিটিভগুলো আসলে সেভাবে আমরা পাই না আমি শুধু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে না আমি টেলিভিশন তো সবগুলো চ্যানেল যখন আমি সময় পাই কিন্তু আমি বাংলাদেশের সব চ্যানেলগুলো দেখি পাশাপাশি বিবিসি সিএনএন সবসময় রুটিন ডেলি ওয়ার্ক এটা আমার টেলিভিশনের বিবিসি সিএনএন আর বাংলাদেশের সবগুলো চ্যানেল খবর দেখি আমি কমপ্লিট একটা নিউজ দেখবই আমি তো আমাদের দেশে সার্বিকভাবেই নেগেটিভ নিউজটা বেশি করার প্রবণতায় একটা জাতি হিসাবে আমি দেখেছি আমাদের পজিটিভ নিউজ কম আসে টেলিভিশন পেপার সবসময় নেগেটিভ একটা ছোটো নেগেটিভের একটা দুর্ঘটনাকে বড় করে হেডলাইন করে দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই এটাকে অত বড় করার প্রয়োজন নাই সেটা রাস্তায় দুর্ঘটনা হোক আর চিকিৎসা করতে গেলে ডাক্তারের হাতে দুর্ঘটনা হোক কিন্তু আমরা সফল একটা পেশেন্ট খারাপ হলো দেখা যাচ্ছে একদিনই হাসপাতালে ভেঙে ফেলে দেয় কিন্তু হাজার হাজার অপারেশন ভালো হয়ে যাচ্ছে ওই দিন কিন্তু কেউ ফুল নিয়ে আসে না তো এটা আমার একটা অবজারভেশন যে আমাদের যদি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে দুর্ঘটনাকে মানা শিখতে হবে আমাদেরকে জি এবং একই সাথে সেটির পজিটিভ যারা করছে এদেরকে মানতে হবে যেমন টিচাররা পড়ায় আমাদের ছাত্রদের তৈরি করছে তাই না স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি হয়তো একটা মিস্টেক হয়েছে কোথাও সেটাকে আমরা বড়োভাবে দেখি সব সময় একটা দুর্ঘটনাকে আমাদের ছোটো চোখে দেখতে হবে আর ভালো জিনিসটাকে হাইলাইট করতে হবে স্যার এই ভালো জিনিসটাকে হাইলাইট করার জন্য একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনি কোনো উদ্যোগ নিতে চান কি না যাতে সাধারণ মানুষ তথ্যের যে সরবরাহ সেটি পায় সারা দেশে অনেক ভালো ভালো চিকিৎসা হচ্ছে আমি মনে করি যে ডাক্তারদের আগে আসতে হবে যে রোগীদের সাথে যে ভালো সম্পর্ক বন্ডেজ তৈরি করার জন্য আগামী দিনে আমরা রুগী রুগীর আত্মীয়স্বজনের সাথে আমাদের সিটিং দেওয়া উচিত আমি যেমন বাইপাসের আগে রুগীর সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে বসি যে এই ফ্যামি এই অপারেশন এই অসুখ আছে রিং লাগানো যেতে পারে কিন্তু স্ট্যান্ডিংয়ের সাথে বাইপাসের আউটকাম ভালো আসবে এই খরচ আসবে এই দশ দিন তাকে থাকতে হবে হাসপাতালে লং টার্ম কিন্তু আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন হ্যাঁ আর সাকসেস রেট এই আসবে নাইনটি নাইন পার্সেন্টের উপরে ওয়ান পার্সেন্ট রিস্ক নিতে হবে তবে আমি পার্সোনালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী তারপরে একটা সিস্টেমের কারণে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রিস্ক বেয়ার করে সবসময় কারণ টিমের আরও জুনিয়র ডক্টর থাকবে নার্স থাকবে যে কোনো সময় একটা
পরে দেখা যাচ্ছে যে সিরোস রোগে আমি ভুলে অপারেশন করে ফেলেছি পরে কিন্তু এগুলো বাঁচানো কঠিন হয়ে যায় নানা জটিলতা তো নানা জটিলতা কারণ লিভার সিরোস রোগে ওপেন হার্ট করলে বেরে আসতে পারবে না ডাক্তার তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনি যে টিম একটা বলছেন যে আপনার টিমে অনেক ভালো ভালো হার্টের ডাক্তার আছেন কিডনি ডাক্তার আছেন এবং নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন যারা আপনার রোগীকে সেবা দেওয়ার জন্য কাজ করে একই সঙ্গে আপনি মনে করছেন যে রোগীর লোকেরও একটা টিমের অংশ এবং রোগীর লোককে বলতে হবে যে আমাদের এই রোগীর আরো এই প্রবলেম আছে তারাও ডাক্তারকে জানানোর দায়িত্ব আর আমাদের জুনিয়র ডাক্তার যারা কেসটা রিসিভ করে পেশেন্টটা আরও টাইম দেওয়া উচিত ডিটেলস নেওয়া উচিত যে আপনি কখনো হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কি না লিভার কিডনি ব্রেনে কোনো প্রবলেম আছে কি না হাসপাতালে রেকর্ড আছে কি না টাইম দিতে চায় না পেশেন্ট রিসিভ করতে চায় দুই মিনিটের মধ্যে রিসিভ করে তাকে তো এক ঘন্টা তো রিসিভ করতে হবে যে পেশেন্ট ডিটেলস এই হিস্ট্রি ইনটেকটা ডিটেলস হয় না আমাদের হসপিটালে এটি আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের এবং নার্সদেরকে এই পেশেন্টের সাথে কথা বলতে এবং ডিটেলস হিস্ট্রি ইনটেক করতে হবে এবং সেটা কনসালটেন্টকে জানাতে হবে এবং ইনভেস্টিগেশনগুলো প্রপারলি করতে হবে যদি অপারেশন পিছাইতে হয় তাহলে আরো টাইম নিয়ে পিছাইতে হবে তাড়াহুড়া করা যাবে তাড়াহুড়া আর কিছু নেই কারণ সেটা তার জীবন হ্যাঁ তার জীবন ধন্যবাদ স্যার আপনি আসলে আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের এখানে এসেছেন আপনার মাধ্যমে হার্টের অপারেশন সম্পর্কে এবং অ্যাজ হোল দেশ এবং দেশের বাইরের যে হার্টের বিষয়টি রয়েছে সেটির ডেভেলপমেন্ট কতদূর সেটি আমরা জানতে পারলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক মন্ডলে আমরা চেষ্টা করেছি স্বল্প এই যে সময়টি বরাদ্দ আছে তার মধ্য থেকেই হার্টের অপারেশনের দিক থেকে আপনাদেরকে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করবার জন্য এবং সত্যিকার অর্থে এটা একটা গর্বের বিষয় যে চিকিৎসা ক্ষেত্র বাংলাদেশ আপনার হয়তো অজান্তে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে এবং যাদের হাত ধরে এই এগিয়ে যাওয়ার গল্পগুলো এতটা সফলতার মুখ দেখেছে তাদের মধ্যে ডাক্তার লুৎফুর রহমান অন্যতম এই জন্য আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই এই দেশে অনেক ডাক্তার লুৎফুর রহমানের মতো অনেক লোক আছেন আমরা হয়তো তাদের কথা জানি না বলি অনেক সময় আস্থাহীনতা আমাদের সামনে এসে দাঁড় করায় আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই মাই হেলথ মাই টিভির সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ সঙ্গে থাকেন